。はい、酒好きな元新潟市民主党がです。えー、今日はですね、えー、スミノフのアイスの新しい味。えー、ブリスクレモネード。えー、アルコール度数 5%。で、無果汁です。レモネードっていうぐらいだからレモン入っててもいいんだけどね。まあ、前回のやつもレモンだったけど。ね、スミノフ。普通のやつ。で、これ値段が200円。で、えー、原産国は韓国。えー、原材料がウォッカと糖類と酸味料と香料と、えー、カラメル色素と、えー、黄色4号。で、容量が 275ml。えー、スタイリッシュなボトル缶魅力の低アルコール飲料。レモン際立つ優しい甘酸っぱさのレモネードテイスト。だって。低アルコール飲料っていうのは気になるじゃあ乾杯うんまあこれは完璧にあれですキリンでもキリンレモンじゃねえよ。シーシーレモンだ、これ。完全にシーシーレモンだ、これ。すさまじい、シーシーレモンプリン。もうシーシーレモン飲んでる感じしかしねえ。すげえな。これシーシーレモンと同時に出されたら多分飲み比べても。飲み比べでもしない限り絶対わからない。でですね、あの、スーパーに行ったところを、あの、これと、あともう一つその、前飲んだ、スミノフの、アイスの普通のやつ、しか売られてなくって、それ以外のフレーバーが、今のところ見かけないんで、まあ、今度、まあ、どうやら5種類あるらしいんだよね、全部でね。残り3種類をですね。まあ、酒屋あたり行って、買ってこようかな。多分、多分あると思うんだよな。うん、完全にあれやな。もう紛れもないレベルの、ちしれも。えー、で、今ですね、関係ないんですが、あの、ニコニコの、あの、アニメスペシャルっていうので、日暮らしの泣く頃にが一挙放送やってて、さっき見てたんですけど、なかなか面白いですね。日暮らしの泣く頃に。ずーっと前に、あの、見たことあるんだけど、なんかね、意味不明でね、あの、追いついていけない、頭脳が追いついていけなくて、見るのやめたんですけど、今改めて見ると、うん、面白いですね。ただ、最初なんか意味不明だって、で、後々、ああ、こういうことかってなって、なった後にまた、あのー、どういうことって、なんか、どうなってんだこれは<笑>。ってなりましたね。最初は、わからん。わからんから、わかってきたと思ったらわからんやねん、みたいな。どっちやねん、みたいな。感じはありますね。にしてもあれやな。やけにこれ、甘ったるいな。ちょっと、シーシーレモンが若干甘ったるいような気はする。
微妙やな、うん、墨の符なんかレモネードっていうか、もう完璧にあれやもんな。CC レモン。多分これ CC レモンにウォッカー入れただけや。なんか意味不明なこと言うとっけ。なんかレモネードとかさ、なんかさ、言うとるけど。普通の、あの、スミノフアイスの前回飲んだやつが、あの、キリンレモン。で、これがシーシーレモン。CC、うん、レモンって、無果汁だったっけあれ。果汁入ってなかったっけ入ってた気がするけど。CC レモンって、レモンカジ入ってんのたぶんねたぶん入ってるてないシシレモンんこれ果汁入ってんのこれ書いてんね<笑>もうサントリーやマジで全然書いてねえなうわなんかあれやな<笑>きつい<笑>甘い甘すぎるあ甘すぎるっていうかうんまあ CC レモンよが多分甘いわ<笑>やっと飲んだわねえこれはまずい。まずいっていうか、甘い。甘すぎる。甘すぎる、これは。えー、貝うん、いや、貝ではないだろう。こんなもん、シーシーレモンにウォッカ混ぜればできるだろう。この買う価値ねえな。えー、3542です。ご視聴ありがとうございました。